jos nyt tarkastellaan ihan siis tarotkorttien syntyä, mitä tiedetään, korttien ilmaantumisesta maailman historiaa, niin aika luontevaa aloittaa siitä, että, että pelikortit on mitä ilmeisimmin syntynyt Kiinassa noin tuhat vuotta sitten. Todennäköisintä on se, että pelikortit on Eurooppaan tullut Egyptin kautta. Eli silloin 1300-luvulla Espanjalla, espanjalaiset on ollut tekemisissä egyptiläisten kanssa ja siellä on vaikuttanut tämmöinen mamelukeiksi kutsuttu sotilaskasti tai ehkä heimokskin voisi kutsua. Sitten joko mamelukkien kortit on saapunut Espanjaan tai Espanjasta joku on käynyt Egyptin puolella, mutta jotain kautta todennäköisesti aika suoraan ne on Espanjaan sitten kulkeutunut. Ja Espanjasta on sitten olemassa tämmöinen vanha, mitä pidetään tällä hetkellä eurooppalaisten vanhimpana pelikorttipakkana Furnierimuseossa olemassa, mikä sitten muistuttaa jo enemmän meidän pelikortteja ainakin koon puolesta. Ne on jo paljon pienempiä kuin taas momelukkien kortit on isompia, suurempia. Ja näissä eurooppalaisissa korteissa on myös neljä maa symbolia ja siellä on kolme hovikorttia per maa. Eli siinä nähdä, on aika helppo nähdä aika suora vastaavu näihin mamelukkien kortteihin. Toki se, että mamelukkien kortit oli egyptiläisiä, siellä on arabialaista kalligrafiaa ja eurooppalaiset, espanjalainen pakka on sitten taas eurooppalainen. Varsinaisesti sitten, kun puhutaan tarot-korteista, niin maininta ihan siis tarok, tarokkikorteista on, on sitten Italiasta tuolta 1400-luvun puolenvälin paikkeilta. Varsinkin kun väitetään, että, että ne on tullut Aasiasta ja että esimerkiksi Aasiasta tulleet mustalaiset olisivat tuoneet nämä. Mutta luojan kiitos tästä kirjoitusta byrokratiasta huolimatta, niin me tiedämme aivan hyvin, että jo silloin kun ensimmäiset Mustalaiset, jotka olivat aloittaneet sen pitkän matkan Indusvirran yli, niin tulivat, asettuivat asumaan Pohjois-Saksan rannikolle. Niin ne on rekisteröity, milloin ne tuli, tiedetään milloin ne tuli. Ja se oli Silloin oli tarotkortit jo olemassa ja käytössä semmoisena pelinä. Joku munkki oli Italiasta, ehkä jostain Tarojoen rannalta tulleet. Ja, ja meidän kronikoissamme, eurooppalaisissa kronikoissa, on ihan selvästi kerrottu, että nämä on muutama sata vuotta tulleet ennen. Todennäköistä on, että joku keksi Pohjois-Italiassa vuosien 1420 ja 40 välillä liittää 22 kuvallista niin sanottua valttikorttia siihen hiljattain ilmestyneeseen pelikorttipakkaan, missä oli 52 korttia. On eri teorioita siitä, että onko alun perin näitä valttikortteja ollut 22 kappaletta vai enemmän vai vähemmän. Ja lisäksi jokaiseen maahan liitettiin kuningatar, eli sen jälkeen sitten siinä tarotpakassa, mikä oli syntynyt, oli 78 korttia yhteensä. Että mamelukkien korteissa ja vanhoissa pelikorteissa, kun on vain kolme hovikorttia per maa, kuningas ja kaksi miespuolista alamaista, niin sitten kuningatar toi tavallaan tämmöistä ehkä tasa-arvon näkökulmaa siihen, ainakin tarotpakkaa. Firenzessä... Ää... Humanistit keräs vanhaa tietoja niin kreikan mytologiasta kuin, kuin Egyptin mytologiasta. Ja ne laitettiin sitten kortteen muotoon, jota sitten näitä kortteja käytettiin sitten ihan viihdyttämiseen. Todennäköisesti suurin osa näistä valttikorttien kuvista tai ehkä jopa kaikki on ollut aivan arkipäivästä ja tuttua renesanssin aikaisille ihmisille, ainakin heille, jotka nyt oli saaneet jonkinlaista opetusta. 1400-luvulla käytettiin tarotkortteja niin kuvastoon myös liittyen tämmöiseen niin sanottuun tämmöiseen muistitekniikan opettelemiseen. Sitä ajatusta tukee esimerkiksi tämä niin kutsuttu Mantenian tarokki. Siellä löytyy maallinen sarja, missä on 
kauppiasta ja artesaania ja paavia ja kuningasta ja kerjäläistä. Sitten siellä on Apollo ja yhdeksän muusaa ja äm, tieteet ja taiteet. Löytyy aritmetiikkaa ja astrologiaa ja teologiaa ja grammatiikkaa ja muuta. Ja sitten siellä on tämmöinen taivaallinen tai kosminen sfääri, mistä löytyy planeettakortit. Ja ja viimeiset kaksi korttia on sitten Primo Mobile ja Primo Kausa, eli liikkeelle paneva voima ja sitten se alkuperäinen tekijä tai syy. Ja sitten toinen on tämmöinen 1400-luvulta lähtöisin oleva pakka, mitä tällä hetkellä kutsutaan Solabuskan pakaksi. Pakassa on sitten esitettynä Rooman historian sotasankareita, eli sekin tukee ajatusta tämmöisestä tavallaan niin kuin muisti teknisestä välineestä tai ainakin opetusvälineestä. Ja sitten toki freskot ja muut kuvat, mitä on paljon tehty. Siellä on myös tämmöisiä hyvin niin kuin symbolisia kuvia. kuvia, että ne ei ole ehkä ollut niin erillään kuin tänä päivänä meidän maailmassa sitten viihteelliset kuvat ja oppimiskuvat. Nämä humanistit oli niitä, jotka lähtisivät ensimmäisen kerran ajattelemaan sitä, että ihmisellä itsellään on valta ja ihminen itse voi vaikuttaa oman kohtaan. Ja tästä, että ihminen itse voi vaikuttaa omaan kohtalonsa, siitä syntyy tarotkortit. Kuinka minä voin ottaa vastuun itsestäni? Ja se oli koko Firenzen, koko sen aikaisen eetoksen, tai miksi sanotaan, niin kuin henki. Kai Ranskan kuningas Karle VI tehtiin joitakin pelikortteja, että ne olivat suunnilleen tarotkortteja tai sen, sen, sen tapaisia. Oscar Wilde sanoi Dorian Grayn muotokuvassa, että kuningas oli viimeiset vuotensa mielisairas, että en ei jaksanut katse, katsella muuta kuin pelikortteja, jotka esittivät rakkautta, kuolemaa ja hulluutta. Ja sitten oli 1400-luvulla Italiassa Mil- Milanossa hallitsi Viskontien ja sitten sen jälkeen Sforzain Sforz, suku, että se, sieltä on niin sanottu Visconti Sforza, Sforza pakka. Varsinaisesti tämmöinen niin tarot pakka, joka, joka sitten on nykyisen tarot kulttuurin pohjana, on niin sanottu Marcelin pakka, joka on syntynyt 1500-luvulla. Eli ne on tämmöisiä niin sitten kortteja, joissa oli näitä puupiirroskuvia. Pelikortti- ja tarotkorttien historia erikoistunut tutkija Sir Michael Dammet on sitten esittänyt tämmöisiä lukuja, mistä saa ehkä vähän käsitystä siitä, että millaista se tuotanto on ollut. Eli 1500-luvulla hän arvelee, että olisi valmistettu Ranskassa noin puoli miljoonaa tarotpakkaa. Niistä valtaosa on todennäköisesti ollut nimenomaan Marseille-tyyppisiä pakkoja. Niistä on meidän päiviin säilynyt tasa yksi. Ja sitten 1600-luvulla vastaavasti on vähintään miljoona tarotpakkaa tehty yksistään Ranskassa. Ja näistä on meidän päiviin säilynyt kolme tai neljä. Ja niistäkään ei kaikki kokonaisena. Eli että taroteista on tullut silloin 1500-luvulla tämmöistä kulutustavaraa kuin yhtä lailla kuin myös pelikorteista, mitkä on elänyt rintarinnan. Et kun korttipakka on muuttunut huonokuntoiseksi, se on heitetty pois. Sitten myöhemmin siihen alkoi tulla sitten... Tämä ennustuksellisuus, eli korteilla alettiin ennustamaan. Väite, että tarotkortit olisivat perä, peräisin muinaisesta Egyptistä, niin se on, sen esitti Kurdesebelään kirjassa Le Monde Primitif, eli primitiivinen maailma. Itse asiassa egyptiläisissä haudoissahan on paljon kuvia, joissa kuvataan arkielämää, ihmisten erilaisia puuhia, ei niissä mitään pelikortteja näy. Rebelään usko, että tarotkortit on egyptiläisen Thoth-jumalan viisauden kirja. Ja tarotkortteihin oltaisiin sitten vaatimattomasti naamioitu koko ihmiskunnan viisaus. Ja niin kuin harmittomaksi korttipeliksi naamioituneena tämä viisaus on sitten säilynyt tallessa. Että sitten hän onnekkaasti sattui löytämään ja paljastamaan, paljastamaan tämän salaisuuden. Joillekuille ei edes Egy- muinainen Egypti riitä, vaan... Sitten houraillaan, että ne ovat itse asiassa peräisin Atlantikselta. Tarotkorttien okkultinen vallankumous, minkä jälkeen tarot ennustusvälineenä sai hyvin paljon suosiota, tapahtui 1700-luvulla. 
Ja siinä on kolme henkilöä, jotka vallan synnytti tai laittoi alkuun tämän tarotin okkultistisen esoteerisen vallankumouksen. Nämä henkilöt on Antoine Cour de Sebelain, kuvernööri, Comte de Mele ja Etteillä. Etteillä oli, oli monella tapaa tarot pioneeri. Häntä on kiittäminen monesta tämmöisestä ensimmäisestä askeleesta mitä sitten, tai perinteistä, minkä hän aloitti. Eli nimenomaan tämä ensimmäinen vartavasten ennustukselliseen käyttöön tarkoitettu tarotpakka, samoin kuin myös ensimmäinen tarot ennustusopaskirja, minkä Etteillä kirjoitti. Ne juhlava nimi Manier du Sercreer avec le jeu de cartes tarot, eli tapa tai keino viihdyttää itseään tarot-nimisten korttiin avulla. Ja sitten tämä Etteillan oma tarotpakka, mikä silloin 1789 ilmestyi, on hyvin mielenkiintoinen ja erilainen kuin suurin osa muista tarotpakoista. Eli puhutaan ihan omasta Etteillan tarot perinteistä tai tarotpakkojen haarasta. Kaikki kortit on ensinnäkin numeroitu, se oli uudistus, ja jokainen kortti sai avainsanan tai päämerkityksen sekä oikeinpäin että väärinpäin ollessaan. Eli siinä on yksi perinne, minkä Etteellä myös aloitti, tämä korttien käänteiset merkitykset, mikä on tänäkin päivänä hyvin suosittua. No sitten 1800-luvulla Elifas Levi-niminen ranskalainen ok- okkultisti otti, nä- otti näitä ajatuksia, että yhdisti Kabbalan ja Tarotin. Elifas Levi on ollut ensimmäisiä, jotka on esimerkiksi liittänyt Kabbalan elämänpuun 22 polkua tarotkortteihin ja myös liittänyt sitten tätä hebrean kielen aakkosia tarotkortteihin. Että hänen vaikutuksensa on ollut hyvin merkittävä sitten muihinkin okkultisteihin. Esimerkiksi Alistair Crowley on saanut vaikutteilta häneltä ja, 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 ja myös tuota... Monet, monet muut. Hänen ajatuksensa siirtyivät sitten taas muun muassa Englannissa Golden Dawn Lawsin jäsenille. Ja he harrastivat tarotkortteja ja heillä oli pitkiä ja monimutkais, monimutkaisia rituaaleja. Mutta se järjestön merkitys on ollut hyvin mittava oikeastaan kaikkeen niin kuin, ä, modernin okkultismin ja esoteriaan ja erityisesti niin kuin rituaalimagiaan. Sen järjestön piirissä luotiin tämmöinen hyvin systemaattinen yksityiskohtainen kokonaisuus, synteesi tästä länsimaisesta esoteerisesta perinteestä, siitä hyvinkin tämmöistä niin kuin laajasta sirpaleisesta kentästä, joka oli jo aika lailla niin kuin vaipumassa unohduksiin. Ja voi sanoa, että tavallaan niin kuin Golden Dawn järjestö tavallaan onnistui tietyllä tapaa niin kuin pelastamaan tämän, tämän niin kuin laajan ja mittavan niin kuin kokonaisuuden. Totta kai Tarotella oli myös, myös tämmöinen ennustamisen funktio Golden Dawnissa, mutta, mutta se, ei, se ei rajoittunut pelkästään siihen. Kaiken kaikkiaan katsottiin, että niin kuin Tarot-kortit on, on yksi osa sitä kokonaisuutta, jotka niin kuin sisältää tai tavallaan kantaa mukanaan tätä, tätä myös niin kuin esoteerisen perinteen ainesosia. Tarotit nähtiin tämmöisenä niin kuin välineenä kehittää myös tätä itsetuntemusta ja, ja, ja myös sitten kulkea tätä niin kuin, äh, sanoa niin kuin hengellistä päämäärää kohti. 1900-luvun kaksi merkittävintä tärkeintä tarotpakkaa. 1909 ilmestyi ensimmäinen, mitä nykyisin kutsutaan pitkältikin sen kauppanimellä Raider Tarot, koska Raider ja Company oli se yhtiö, minkä kautta tämä pakka. Ilmesty, mutta ehkä oikeammin voisi puhua sitä tai kutsua tätä pakkaa näiden tekijöiden nimellä Wade Smith tarot, eli Arthur Edward Wade ja Pamela Coleman Smith. Arthur Edward Wade oli englantilainen kirjailija, kääntäjä, kriitikko ja mystikko ennen kaikkea. Wade ei ollut maagikko, mutta että enemmän kristilliset mysteerit ja samoin Graal, legendat, Graal-mysteerit, eli Joseph Arimatialainen. Kuningas Arturin tarinat, nämä olivat kaikki hyvin lähellä Weiten sydäntä. Pamela Coleman Smith maalasi kuvan kaikkiin kortteihin, ei pelkästään valttikortteihin ja hovikortteihin, mitä oli tietenkin jo aikaisemminkin ollut. Marseipakassa esimerkiksi numerokorteissa sauvojen nelonen, siinä on vain neljä sauvaa limittäin. Niitä on vaikea tulkita, täytyy ulkoa muistaa, mitä se kortti tarkoittaa. Tai valtaosa nykyisistä tarotpakoista on tämmöisiä, missä nimenomaan kaikki kortit on kuvitettu. Niitä on paljon mielekkäämpää 
katsella ja tulkita kuin se, että luo hyviä abstrakteja kuvia, missä ei tapahdu mitään, mitkä on staattisia. Raiderpakon ohella toinen 1900-luvun tärkeimmistä ja merkittävistä tarvotpakoista on Alistair Crowley ja Lady Frida Harrisin tekemä Thought-pakka tai Thought-tarot. 1875-1947 eläinen hyvin tunnettu okkultisti, keskeinen vaikuttaa modernin okkultismin ja rituaalimagian kentällä. Oman aikansa superjulkis ja, ja tämmöinen niin skandaalin käryinen henkilö, joka myös epäilemättä nautti tästä niin kuin, tämmöisestä, äh, pahasta maineestaan. Crowley oli kiinnostunut ilman muuta taroteesta. Hän katsoi, että niillä on tämmöinen hyvinkin voimakas niin maaginen merkitys ja kysymys ei pelkästään siitä, että ihminen ikään kuin tarotien kautta jotenkin passiivisesti tulkitsisi niin kuin omaa tietään tai kohtaloa, vaan hän katsoi, että ne tarotit on yksi elementti, jolla ihminen voi löytää siis todellisen tahtonsa. Kraulin mukaan siis ihmisen tämmöinen niin tavallaan päämäärä on siis löytää oma tahtonsa ja, ja toimia siis sen mukaan. Eli, eli, eli tee mitä haluat on oleva, oleva niin kuin tämä koko laki. Tämä ei tarkoittanut sitä, että tässä olisi ollut keskeistä tämmöinen niin kuin ikään kuin jotenkin pinnallinen tai impulsiivinen omien halujen toteuttaminen no, sillä lailla niin kuin, miten huvittaa, vaan, vaan siinä oli tämmöinen syvällisempi ajatus, ajatus siitä, että ihmis, ihmisen tämä todellinen tahto viittaa tämmöisen ihmisen niin kuin jumalalliseen olemukseen, jumalalliseen rooliin ja ihmisen tulee niin kuin tämä puoli löytää itsestään ja sitten pyrkiä toimimaan sopusoinnussa tämän niin kuin makrokosmuksen kanssa. Crowlin ideana oli päivittää silloin saatavilla oleva marseipakka, tuoda siihen vähän uutta väriä, uutta sävyä, päivittää se nykyaikaisempaan muotoon. Ja Crowley tapasi Frida Harrisin, ne oli molemmat kuusessa kymmenissä silloin, ja Crowley kuvitteli, että hänen elämänsä tärkeimmät teokset kirjat on jo siihen saakka sitten tehty tai kirjoitettu, mutta toisin kävi, eli tämä Book of Thought, joka on Crowlin oma manuaali, opaskirja tähän korttipakkaan, niin siitä tuli sitten kuitenkin yksi tärkeimmistä Crowlin teoksista. Alistair Crowley, joka oli, joka oli jossakin vaiheessa Golden Dawnin, Dawninkin jäsen, kirjoitti, kirjoitti Ye Ching on, on korkea ja ylhäinen kuin Kiinan palatsi koira, ettei sitä oikein uskalla lähestyä. Geomantiassa on jotakin, jotakin luihua, mutta tarot, se, se so, sopii eurooppalaiselle, eurooppalaiseen pikkuporvarilliseen siiluun aivan hyvin. Tarotista alettiin hakea jotain muuta kuin vain ennustusfunktiota. Että siihen toki Crowley oli jo sivunut hänen Book of Thoughtissa. Tarot oli maaginen väline, millä pystyi muokkaamaan omaa todellisuutta tai jopa kenties ulkoista todellisuutta magi, maagisena välineenä. Ja sitten nämä eri, eri kirjoittajat, Mouni Sadhu, Valentin Tomberg, Ouspenski Venäjällä ja Gurdjieffin kanssa oli yhteistyössä. Paul Foster Casein Botta Builders of the Adutum, missä tarot oli myös tämmöinen niin kuin henkinen, henkisen kasvujärjestelmä. Se alkoi tavallaan niin tehdä maaperää tai ruokkia ajatusta siitä, että mitä kaikkea tarotista voi löytää, mihin se soveltuu. Nousee esille, esille tietysti Carl Gustav Jung, joka siis on antanut paljon inspiraatiota yhtä lailla niin kuin kenttään tai moderniin rituaalimagiaan tai uuspakanuuteen. Tiedetään, että Jung oli itse kiinnostunut tarotkorteista ja tiedetään, että hänellä oli ainakin yksi tarotpakka, todennäköisesti Marsei-pakka, koska siitä hän on kirjoittanut yhdessä kirjassaan. Mutta hän oli kiinnostunut niistä, koska ne oli symbolinen väline mitä voi käyttää ihmismielen elämän luotaamiseen. Jun koki, että ainakin valttikortit, eli suuren arkanan kortit tarot pakassa, heijastelee transformaation arkkityyppejä. Tämä oli hänen oma termi sille. Eli että tavallaan tarot kortit voisivat toimia tämmöisenä niin kuin muutoksen välineenä, ja niissä olisi näitä samoja perusvoimia kuvallisessa muodossa, kun miehän törmäsi sitten alkemian puolella esimerkiksi ja muissa filosofioissa ja uskonnoissa. Et siinä mielessä se yhtymäkohta muihin 
projektiivisiin menetelmiin, rorsaihin, mustelääkkätestit tai thematic app perception testat tai muut tämmöiset järjestelmät, niin tarot, tarotkortteja voi käyttää projektiivisena menetelmänä myös. Kun 60-luvulla on muotoutu niin tämä vastakulttuurin kenttä, kun ajattelee, niin millä lailla sitten länsimaissa niin kuin mielenkiinto herää myös tämmöisiin niin kuin, ää, paranormaaleihin teemoihin jälleen kerran sieltä niin kuin pulpahtaa. Se on jo yksi semmoinen vaihe ja aikakausi, josta, josta sitten tämä New Age-kenttä ja New age spiritualiteetti ammentaa juuriaan. Että New Age-kentälle tarot, kortit, tämä tarot symboliikka on hyvin vahvasti niin kuin juurtunut. Sitten kun tullaan tähän nykypäivän maailmaan, niin tarotpakkoja löytyy pilvin pimein. Markus Katz Englannista arvioi hiljattain, että nykypäivänä olisi vähintään tuhat pakkaa liikenteessä. Ja sitten jos otetaan mukaan vielä tämmöiset pienet painokset, keräilykohteet tai muussa mediassa käytettävät tarot aiheet, kuvat oli ne sitten valokuvina tai kankaana tai jotenkin muuten, niin määrä nousee varmaan jonnekin. En tiedä, viien tuhannen, kymmenen tuhannen välillä.